নমস্কার বন্ধুরা আরো একবার তোমাদেরকে আমি সুমন সুমন দে ইঞ্জিনিয়ার ডেডিকেশন চ্যানেলে ওয়েলকাম জানাচ্ছি তো আগের ভিডিওতে আমরা কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এই সাবজেক্টটার সাজেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকের ভিডিওতে আমাদের যেটা ডিসকাশন থাকবে যেটা আমরা তুমি তোমরা থাম্বনেইলে দেখতে পেয়েছো সেটা হচ্ছে আমাদের 2015 থেকে 2017 তে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস এন্ড কনস্ট্রাকশন বলে আগের সেমিস্টারে মানে আগের সাবজেক্ট প্যাটারনে বা আগের সিলেবাসে যে সাবজেক্টটা ছিল তার সলিউশন তো আমরা কিন্তু একসাথে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এবং বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এই সাবজেক্টটার যা যা এমসিকিউ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক শর্ট অ্যানসার কোশ্চেন ভেরি শর্ট অ্যানসার কোশ্চেন আছে এসেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের ভিডিওতে যেটা আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে 2015 থেকে 2017 এর আগের ভিডিওতে আমি কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালসের সাজেশন আলোচনা করেছি তোমরা যারা ভিডিওটি দেখোনি অবভিয়াসলি তোমরা ডেসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আগের ভিডিওটা দেখে নাও কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালসের সাজেশন দেওয়া আছে যেখান থেকে তোমরা কিন্তু এইচ থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবে ঠিক আছে এবং যারা তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করনি অবশ্যই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করে যাও ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক আছে তাহলে তোমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ফ্রি বুক ইস নোট পেয়ে যাবে টেলিগ্রাম গ্রুপে দেওয়া আছে সেই জন্য তোমাদেরকে কিন্তু পিন মেসেজ গুলো দেখতে হবে টেলিগ্রাম গ্রুপ থেকে পিন মেসেজ আছে সেখানে ফ্রি নোট আছে পেড ব্যাচের নোটসের ডেমো আছে তো ফ্রি নোটসের জন্য অনেকটা আগে যেতে হবে অনেক দিন আগে প্রোভাইড করেছি সেখান থেকে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ফ্রি নোটস তোমরা পেয়ে যাবে আর পেড ব্যাচের নোটের জন্য তোমরা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো নাইন ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন নাইন তো চলো আর দেরি না করে আজ যে ক্লাস আমরা স্টার্ট করছি দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার সতেরো ইয়ার সলভ কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এবং বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এই দুটো সাবজেক্ট তোমাদের আছে পার্ট পার্ট করা আছে আগে একটা সাবজেক্ট ছিল এখন দুটো সাবজেক্টটা ভাগ হয়ে গেছে সেই দুটো সাবজেক্টের ইয়ার সলভ দিয়ে তো চলো স্টার্ট করছি আজকের ক্লাস তো এই হলো আমাদের দু হাজার পনেরো কোশ্চেন পেপার যেখানে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কিন্তু এখন সাবজেক্টটার নাম আলাদা আলাদা কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল আর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন তো চলো প্রথম থেকে কোশ্চেন দেখি প্রথম কোশ্চেন গুলো এক নম্বরের কোশ্চেন এই কোশ্চেন গুলো তোমাদের পরীক্ষায় সেম হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি প্রথম যে কোশ্চেন আছে গিভ এন এক্সাম্পল অফ ইংলিয়াস রক রকটা তোমাদের সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে তো চাইলে তোমরা পড়তে পারো পড়ে নিও বিকজ অনেক সময় সিলেবাস ফলো করে না তো ইগনিয়াস রকের যে এক্সাম্পেল ইগনিয়াস রকের এক্সাম্পেল হচ্ছে পামিস অপসিডিয়ান অ্যান্ডেসাইড ইয়োলাইট ব্যাসেল আরো ইয়ে আছে আরো তোমার ইগনিয়াস রক আছে সেই এক্সাম্পেল গুলো আমি দিয়ে দিয়েছি যে এক্সাম্পেল গুলোর নাম তোমরা মনে রাখবে অনেক সময় দিয়ে দেয় যে ব্যাসেল ডিস এ ড্যাস রক তখন মনে রাখতে হবে ব্যাসেল ডিস এ ইগনিয়াস রক তারপর যে নামটা ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে গ্রানাইট গ্রানাইট ইজ এ ইগনিয়াস রক এই নামটা মনে রাখবে ব্যাসেল ইগনিয়াস আর রিওলাইটটা মনে রাখবে লিওরাইটটা হচ্ছে ইগনিয়াস রক আর কি মনে রাখবে এখান থেকে ডিওরাইটটা মনে রাখবে এটা হচ্ছে ইগনিয়াস রক আর টেকমাটাইট এটা মনে রাখবে ইগনিয়াস রক তো এইগুলো হচ্ছে সমস্ত কিছুই হচ্ছে ইগনিয়াস রক ঠিক আছে তো এটা কোন পার্টের কোশ্চেন না দাদা এটা হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এর কোশ্চেন ঠিক আছে ফার্স্ট কোশ্চেনটা সেকেন্ড কোশ্চেন হোয়াট ইজ কুইন্ট ব্রিক ঠিক আছে এই কোশ্চেনটা আমার যেটা আছে এই কোশ্চেনটাও কিন্তু আমাদের উইদ ইন সিলেবাস এটা আমাদের উইদ ইন সিলেবাস এটা হচ্ছে কোন কোশ্চেনের কোশ্চেন না এটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এর কোশ্চেন যে এক্সামটা তোমাদের সামনের মঙ্গলবার আছে তো স্কুইন ব্রিক বলতে এক ধরনের ব্রিক যেটা একটা অ্যাঙ্গেলে কেটে দেওয়া হয় ঠিক আছে একটা অ্যাঙ্গেলে কাটা এক ধরনের ব্রিক সেটাকে স্কুইন ব্রিক বলা হয় তো অ্যাঙ্গেলে কাটা হয় অনেক রকম আর্কিটেকচার ক্যাপিয়ামস এর জন্য যারা দেখতে ভালো হয় তো স্কুইন ব্রিক এর এক্সাম্পল ডেফিনেশন দেওয়া যায় স্কুইন ব্রিক ইজ এ ব্রিক কাট অর মোল্ডেড টু অ্যান অবলিক অ্যাঙ্গেল মানে ধরো জেনারেলি ব্রিকের যদি প্ল্যান ভিউ এরকম দেখো তো ব্রিকটা এরকম স্ট্রেট না থাকে এরকম ভাবে একটা অ্যাঙ্গেলে কেটে দেওয়া হয় ঠিক আছে এটা স্ট্রেট না হয়ে দেখতে পাচ্ছ এই পোর্শনটা কি করা হয়েছে এই পোর্শনটা এরকম অ্যাঙ্গেলে কেটে দেওয়া হয়েছে এরকম একটা অ্যাঙ্গেল করা হয়েছে তো এই ধরনের ব্রিকটা আমরা কি বলবো স্কুইন ব্রিক তো রক সম্পর্কে বলতে গেলাম তখন আরো আগের কোশ্চেনটা রক ডিফারেন্ট টাইপস রক হতে পারে তো তিনটে টাইপের রক হয় একটা হচ্ছে ইগনিয়াস রক আগের কোশ্চেনটা মেটামর্ফিক রক আর একটা হয় সেডিমেন্টারি রক তো এই তিনটে রকের তোমরা অ্যাটলিস্ট এক্সাম্পেল গুলো আর এক লাইন করে তোমরা পড়ে নিও এই যে এমসিকিউ শর্ট কোশ্চেন এগুলোর পিডিএফ আমি তোমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে আপলোড করে দেবো যদিও তোমাদের সিলেবাস নেই পড়তে পারো না পড়তে পারো নেক্সট আছে হোয়াট ইজ রিবেট তো এটা হচ্ছে তো
এই যে জায়গাটা মিস করছে এই যে জায়গাটা এই হলুদ কালি করা হলো এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা বলা রিপেয়ার আরো যদি ভালো করে দেখতে চাও এই যে জায়গাটা আছে এই যে যে জায়গায় মিট করছে সেই জায়গাটা আমি কি বলবো সেই জায়গাটা আমি বলবো রিপেয়ার এই যে জায়গায় মিট করছে ডোর গুলো সেই জায়গাটা বলবো রিপেয়ার অথবা ডোর গুলো যেখানে স্টার্ট হচ্ছে দেখো এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে দুটো ইয়ে আছে লিভ আছে এই জায়গা গুলোকে রিপেয়ার বলবো যে জায়গায় মিট করছে অথবা এই জায়গাটা অথবা এই জায়গাটা এই জায়গা গুলোকে আমি কি বলবো এই জায়গা গুলোকে বলবো রিপেয়ার ঠিক আছে ডেফিনেশন এটাও লিখতে পারো এই রিপেটেড ডোর পেয়ার where you have two single doors that have the leaf removed from the edges of the door tale ei jayga gulo ke ki bolbo jekhane edge of the door gulo ekta opporer sathe meet korche eta two leaf door dutro leaf jekhane meet korche sei jayga ta othoba jekhan ta ke amra ki boli jekhan ta ke amader kobja deya ache sei jayga ta ke ami ki bolbo regret bolbo thik ache sei jayga ta ke amra ki bolbo sei jayga ta amra regret bolbo next question amra dekhe nebo je next question ki ache eglo ek number e questions ob eshe chilo eta building construction er regret ta নেক্সট হচ্ছে গিভেন एग्जांपल অফ ভলকানিক টাইপ অফ ইগনেশিয়াল রক তো ভলকানিক টাইপ অফ ইগনেশিয়াল রক ইগনেশিয়াল রকের एग्जांपल হচ্ছে অবসিডিয়ান এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এর क्वेश्चन নেক্সট হচ্ছে হোয়াট আর দা টাইপস অফ ফ্লোরিং এ টাইপস অফ ফ্লোরিং দা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এর क्वेश्चन তো डिफरेंट टाइप्स অফ আমাদের ফ্লোরিং হয় একটা হয় র‍্যাকিং শর্ট একটা হয় ফ্লাইং শর্ট আর একটা হয় ডেড শর্ট তো দেখে নিতে পারো দেয়া আছে যে হোয়াট আর দা টাইপস অফ ফ্লোরিং देयर আর থ্রি টাইপস অফ ফ্লোরিং র‍্যাকিং শর্ট ফ্লাইং শর্ট আর একটা হচ্ছে ডেড শর্ট छवि that forms a division between units of a window screen or used decoratively to dekhte paro mulion e jodi chobi dekhte chao ai dekho eta hocche gota ta ekta window dekhte pachho ei window ta dekho ei je vertical frame ta ache ei vertical frame ta ei chatte ie ke separate korte chatte lipte to ei jinish ta ke ami ki bolbo ei jinish ta ko bolbo mulion thik ache to eta gala amar kisher question na eta hocche amar ki building construction er question next question e chole asbo name the stone you would select for ornamental work অর্নামেন্টাল ওয়ার্কের জন্য তুমি কি ধরনের স্টোন ইউজ করবে তো অর্নামেন্টাল ওয়ার্কের জন্য মার্বেল জেনারেলি ইউজ করা যেতে পারে এটা হচ্ছে কিসের क्वेश्चन না এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এর क्वेश्चन হুইচ ইজ দা বেস ম্যাটেরিয়াল ফর ডিসটেম্পার ডিসটেম্পারের যে বেস ম্যাটেরিয়াল হয় সেটার নাম কি চক জেনারেলি চক ডিসটেম্পারের বেস ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালের क्वेश्चन রাইট এনি ওয়ান অবজেক্টিভ অফ প্লাস্টারিং এই প্লাস্টারিং এটা তুমি বল এটা তোমাদের জেনারেলি আমার কিন্তু বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের मैं जिसमेंटारे क्वेश्चन ডেভেল এলিমেন্টস হুইচ গিভস ফর্ম এন্ড স্টেবিলিটি এন্ড টু রেজিস্ট স্পেস এন্ড স্ট্রেন্থ স্ট্রাকচার বলতে তোমরা জানো যে এমন একটা জিনিস একটা ফ্রেমওয়ার্ক কার না আমার বিম কলামের একটা ফ্রেমওয়ার্ক বিম কলাম নেটওয়ার্ক যেটা কি করে না যেটা সার্টেন লোড নিতে পারে তো স্ট্রাকচার ডেফিনিশনও দেয়া আছে নেক্সট কোশ্চেনটা স্ট্রাকচারের কোশ্চেনটা হচ্ছে জেনারেলি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে হোয়াট ইজ দা ফুল ফর্ম অফ এইচ ওয়াই এস ডি এইচ ওয়াই এস ডি ফুল ফর্ম এটা কিন্তু বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এর কোশ্চেন তো এইচ ওয়াই এস ডি বলতে হাই ইল স্ট্রেন্থ ডিফর্ম ঠিক আছে এইচ ওয়াই এস ডি ফুল ফর্ম কি বললাম হাই ইল স্টেম ডি ফর্ম সেটা কিন্তু তোমাদের এই क्वेश्चन পেপারে আলোচনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে হোয়াট ইজ দা ফুল ফর্ম অফ এইচ ওয়াই এস ডি হাই ইল স্টেম ডি ফর্ম এইচ ওয়াই এস ডি বার হয় ঠিক আছে তোমরা পড়বে পরের সেমিস্টারে যখন ডিজাইন অফ আরসি স্ট্রাকচার পড়বে সেখানে এইচ ওয়াই এস ডি টার্মটা তোমরা পাবে 
ঠিক আছে রড গুলো এইচ ওয়াইস বি বার বলা এফি ফাইভ হান্ড্রেড গ্রেড স্টিল এফি ফোর ফিফটিন গ্রেড স্টিল এগুলো হচ্ছে এইচ ওয়াইস বি বার নেক্সট পড়বে নেক্সট সামনে নেম এনি টাইপস অফ ডোর সাটার ইউজ ইন বিল্ডিং টু টাইপস অফ ডোর সাটার ডোর বিল্ডিং এ ডোর সাটার হিসেবে ইউজ করা ফ্লাস ডোর সাটার ডলার ডোলার ডোর সাটার ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডোরেজ সাটার গুলো ইউজ করা হয় রাইট ওয়ান ইউজ অফ ইপক্সিজিন ইপক্সিজিন কি জন্য ইউজ করা হয় ইপক্সিজিন জেনারেলি প্লাস্টিক তৈরিতে আর অ্যাডিসিভ তৈরিতে ইউজ করা হয় অ্যাডিসিভ বলতে কি না আঠা গ্লু ঠিক আছে আর প্লাস্টিক তো জানো তোমরা সবাই তো এগুলো ছিল আমাদের দশটা কোয়েশ্চেন দু হাজার এবং কিছু ইপক্সি রেজিনটা কিসের কোয়েশ্চেন না ইপক্সি রেজিনটা আমাদের বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের কোয়েশ্চেন ডোরেটটা হচ্ছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কোয়েশ্চেন এইচ ওয়াইস ডিটা কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল বা বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল যা হলো তার কোয়েশ্চেন ঠিক আছে নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা আছে যে মোটার ইউজ ফর লেইং ফায়ার ক্লে ব্রিক্স ফায়ার ক্লে ব্রিক্স এর জন্য যে মোটারটা ইউজ করা হয় সেটা কি ওটাকে বলা হয় রিফ্যাক্টরি মোটার ঠিক আছে রিফ্যাক্টরি মোটার দ্য বেস্ট ম্যাটেরিয়াল ফর ডিস টেম্পার কিছুক্ষণ আগেই কোয়েশ্চেনটা ছিল অ্যান্সারটা হবে চক দ্য ওয়েস্ট সেফ ব্রিক্স অর ব্লকস ইউজ ফর কনস্ট্রাকশন অফ এন আর্চ ইজ কল্ড আর্চ তৈরি করার জন্য যে ওয়েস্ট সেফের ব্রিক গুলো তৈরি হয় তার নাম কি তাকে ভৌতিয়র বলে তো ভৌতিয়র যদি দেখতে চাও তাহলে দেখিয়ে দিচ্ছি ভৌতিয়র কোনটা ছবি দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে জিনিসটা ঠিক আছে এইগুলো সিরির কম্পোনেন্ট বললাম যে প্রথমটাকে বলে নিউ এল পোস্ট আর শেষটাকে বলে নিউ এল পোস্ট যেটা হাত দিয়ে তোমরা যাও সেটাকে বলে হ্যান্ডেল আর মাঝখানে যেগুলো থাকে সেগুলোকে বলে বালুস্টার যার ওপরে পা দিয়ে চলো ভার্টিক্যাল হাইটটা সেটাকে বলে রাইজার আর যে ইয়া হাইটটা হরাইজেন্টা স্টেপটা সেটাকে বলে ট্রেড ঠিক আছে এই জিনিসগুলো লাগবে ঘোষিয়ার বলতে এই যে ব্রিক গুলো ইউজ করা হয়েছে না এই যে ব্রিক গুলো ওয়েস্ট সেফের যে ব্রিক গুলো ইউজ করা হয়েছে এই ওয়েস্ট সেফের ব্রিক গুলোকে বলে ঘোষিয়ার ঠিক আছে দেওয়া আছে এখানে এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাবো ফিলিন্দা ব্ল্যাঙ্কে আছি ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা ফ্রেম হতে পারে প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করে যেতে হবে প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ দু হাজার থেকে দু হাজার একুশ করে যাও তার সাথে সাজেশন নোটসটা পড়ে যাও আর তার সাথে এমসিকিউ নোটস পড়ে যাও আমার তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবে ঠিক আছে তাহলে এটা গেল এক্স সেভেন আমরা চলে যাব জানো যে ব্রিক স্কোয়াটাকে সুরকি বলা হয় ঠিক আছে ব্রিক্স এর যে গুড়ো সেটাকে সুরকি বলা হয় তো দু ভাগ লাইম দু ভাগ সুরকি আর সাত ভাগ ব্রিক ব্যালাস দিয়ে ব্রিক ব্যালাস বলতে ইচ্ছে একটু গুড়ো আর লাইম বলতে চুন তো এই তিন থেকে দিয়ে আমাদের কি করা হয় লাইন ট্রেসিং করা হয় এর প্রপোর্শনটা টু ইস টু টু ইস টু সেভেন রাখা হয় নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা আছে কোকোনা ট্রি ইজ এন এন্ডোজিনিয়াস ট্রি একদম ট্রু কোকোনা ট্রি এন্ডোজিনিয়াস ট্রি ট্রি দু রকমের হয় একটা হয় এন্ডোজিনিয়াস আর একটা হয় এক্সোজিনিয়াস তো চলো আমরা দেখে নিই এন্ডোজিনিয়াস ট্রির এক্সাম্পল হচ্ছে ব্যাম্বো ক্যান পাম্প ব্যাম্বো বলতে বাস ঠিক আছে এন্ডোজিনিয়াস বলতে যেগুলো ভেতরের দিকে বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে চলো দেখে নিই তাহলে বোঝা যাবে আর দেখো দু রকমের ট্রি হয় একটা হচ্ছে এক্সোজিনিয়াস আর একটা হচ্ছে এন্ডোজিনিয়াস এন্ডোজিনিয়াস ট্রি গ্রোস ইনওয়ার্ডস ভেতরের দিকে বৃদ্ধি পায় আর এক্সোজিনিয়াস বলতে গ্রোস আউটওয়ার্ড মানে বাইরের দিকে বৃদ্ধি পায় বাইরের দিকে গাছটা বৃষ্টি থাকে এক্সোজিনিয়াসের এক্সাম্পল টিক ডেওদার সাল আর এন্ডোজিনিয়াসের এক্সাম্পল ব্যাম্বো বলতে বাঁশ গাছ কেন সুগার কেন আর পাম ঠিক আছে তাল গাছ ঠিক আছে তো এইগুলো এন্ডোজিনিয়াস এক্সোজিনিয়াস ট্রি এক্সাম্পলটা ভালো করে পড়বে কোকোনাটও কিন্তু এক ধরনের কি কোকোনাটও এক ধরনের আমার এন্ডোজিনিয়াস ট্রি নেক্সট যে আছে গ্রিলেজ ফাউন্ডেশন মে বি ইউজ ফর স্টিল কলাম টু অ্যাভয়েড ডিপ এক্সাভেশন এটা একদমই ট্রু গ্রিলেজ ফাউন্ডেশন এক টাইপের ডিপ ফাউন্ডেশন নেক্সট হচ্ছে ফিল ফিলার ইনক্রিজেস এটা ফিল্টার হবে না ফিলার ইনক্রিজেস দ্য কস্ট অফ পেমেন্ট না ফিলারটা জেনারেলি আমার পেনটা ইউজ করা হয় ফিলারটা আমার পেনটা ইউজ করা হয় তো পেনটা যদি ফিলার ইউজ করা হয় তাহলে কস্ট অফ পেমেন্টটা কমে যায় মানে কস্ট অফ পেনটা কমে যায় এক কথা ওটা পেমেন্ট হবে না কস্ট অফ পেন্ট হতো আর ফিল্টার হবে না ফিলার হতো ফিলার ডিক্রিজেস দ্য কস্ট অফ পেন্ট ঠিক আছে পেন্টের প্রাইসটাকে কমিয়ে যায় তো এটা ফলস যেহেতু ইনক্রিজ বলা আছে এটা ডিক্রিজ হবে ফলস তারপর নেক্সট হচ্ছে পার্টিসন ওয়াল ইজ ডিজাইন ডাস লোড বিয়ারিং ওয়াল না এটাও ফলস পার্টিসন ওয়াল কখনোই লোড ক্যারি করে না কখনোই পার্টিসন ওয়াল লোড ক্যারি করে না তো লোড বিয়ারিং ওয়াল হবে না ফলস হবে স্টোন মেশনলি ইজ মোর ফায়ার রেজিস্টেন্স দ্যাট ব্রিক মেশনলি এটা ট্রু স্টোন মেশনলি
stone masonry is more uh, brick masonry is more fire resistance than stone masonry brick masonry kintu beshi fire resistance korte pare than stone masonry thik ache to eta hobe false ekta statement thik ache eta ekta false statement hobe brick masonry kintu amar year khomota ta beshi thake thik ache brick masonry ki khomota beshi thake na fire resistance kora khomota beshi thake so ei amra korlam ekhane amra ki korlam na ekhane amra 2015 saler amader je year solve gulo eschilo jekhane amader mcq chilo short very short question chilo fill in the blank chilo seta dekhe nilam to ei pdf ta ami tomader ei duku portion ami pdf ta tomader void kore debo tomo jodi total ta chao 2015 theke 2021 puro year solve to sei tar price ta ami komiye diyechi price ta ami 300 kore diyechi 300 keno na duto তবে একটা হচ্ছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন একটা কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল হিসাব মতো দুটো সাবজেক্ট দেওয়া হচ্ছে তাই 200 200 400 নেওয়ার কথা কিন্তু আমি সেই প্রাইসটা কমে 300 করে দিয়েছি ঠিক আছে তো তোমরা চাইলে নিতে পারো এক পিডিএফ টাকা তুমি একটা পিডিএফ এই দুটো কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল প্লাস বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন টোটাল ইয়ার সল পেয়ে যাবে 300 টাকা পে ঠিক আছে তোমরা যদি কেউ সাজেশন নাও যদি চাও কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস সেটা अवेलेबल সেটা হচ্ছে 150 টাকা ফাট পাতার মাপ তো সাজেশন ম্যাটেরিয়ালস ফাট পাতাতে পুরোটা সাজেশন করে দেওয়া হয়েছে সেটাই কিন্তু 80 থেকে 100 60 থেকে 80% তোমাদের এখান থেকে ভেরি শর্ট কোশ্চেন শর্ট অ্যানসার কোশ্চেন আর লং কোশ্চেন কিন্তু কমন থাকবে তোমরা যদি কেউ ফুল নোটস নিতে চাও সেটা হচ্ছে 100 টাকা পার সাবজেক্ট কেউ যদি এমসিকিউ নোটস নিতে চাও সেটা 100 টাকা পার সাবজেক্ট কেউ যদি ভিডিও কোর্স নিতে চাও মেকানিক্স অন ম্যাটেরিয়ালস কংক্রিট টেকনোলজি আর সার্ভিস সেটা হচ্ছে 399 টাকা পার সাবজেক্ট তার সাথে কিন্তু নোটস গুলো ফ্রি পেয়ে যাবে সেই সাবজেক্টে ভিডিও কোর্স এর সাথে নোটস গুলো কিন্তু ফ্রি পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো তোমরা যদি কেউ फोर्थ সেমিস্টারের জন্য জয়েন করতে চাও फोर्थ সেমিস্টারের ক্লাস আমাদের 10 জুলাই স্টার্ট হচ্ছে তো তোমরা যারা জয়েন করতে চাও তারা কিন্তু এনরোল করে দেবে কিন্তু ব্যাচ ক্যাপাসিটি লিমিটেড ব্যাচ ক্যাপাসিটি যদি এরি যা এক্সিট করে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে এন্ট্রি না হতে পারে উইকলি দুদিন ক্লাস হবে ফুল সিলেবাস কভার করা হবে एग्जामের আগে ক্লাস রেকর্ডিং প্রোভাইড করা হবে মোবাইল অ্যাপে ক্লাস নেওয়া হবে এবং পেমেন্ট মান্থলি 400 টাকা পেমেন্ট নেওয়া হবে এবং সেটা কিন্তু মান্থের এন্ড ডে পেমেন্ট করতে হবে জুলাই মান্থের এন্ড ডে তো তোমরা অ্যাজ এ মানে চেক করতে চাইলে যে তোমরা বুঝতে পারছো কি বুঝতে পারছো না তাহলে জয়েন করে দেখে নিতে পারো মান্থ লং ক্লাস করলে মান্থ যদি ভালো না লাগলো তাই লিভ করলে এনরোল করার জন্য এই নম্বরে কিন্তু এনরোল করবে অনেকে এনরোল করা স্টার্ট করেছে তো তোমরা চাইলে এনরোল করতে পারো এবার আমরা চলে আসি নেক্সট টপিক 2015 সালে আমরা করে ফেললাম এবার নেক্সট আজি চলে আসি 2016 2016 তে যেটা এসেছিল প্রথমে সেটা এসেছিল আমার কি সেটা এসেছিল আমার এমসিকিউ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আর এমসিকিউর মানে কি বলবো পাঁচ ছিল তো প্রথম যে क्वेश्चनটা ছিল দা বটম হরাইজন্টাল পার্ট অফ এন ওপেনিং ইজ कॉल्ड সিল ঠিক আছে ওপেনিং বলতে ডোর উইন্ডো বোঝায় ডোর উইন্ডোর যে নিচের পার্টটা থাকে সেটাই কি বলে সেটাকে বলে সিল তো চলো ছবি দেখে নেওয়া যাক সিলের তো এটা দেখতে পাচ্ছ একটা ওপেনিং ঠিক আছে এই ওপেনিং এর এই ওপেনিং এর যে বটম পার্ট যে বটম ফ্রেম সেটাকে বলে সিল নামগুলো দিয়ে দিয়েছি টপ পার্টটাও দিতে পারে তোমাদের পরীক্ষায় দা টপ পার্ট অফ এন ওপেনিং যদি বলতো তাহলে বলতো হেড ঠিক আছে এখানে डिफरेंट डिफरेंट জিনিসগুলো দেয়া আছে এটাকে বলে ফ্রেম আর এই যে দেখতে পাচ্ছ যার মাধ্যমে এটাকে দেওয়ালে ইনসার্ট করা হয় ওয়ালের মধ্যে ইনসার্ট করা এই যে লম্বা লম্বা জিনিসগুলো এগুলোকে বলে আইডন হোল্ড ফাস্ট ঠিক আছে কি বলে আইডন হোল্ড ফাস্ট এগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে নেক্সট আমাদের যে क्वेश्चन আছে দা বটম নেক্সট क्वेश्चनটাও সেমই ছিল ওয়ান অফ দা এসেনশিয়াল পার্ট অফ সাবস্ট্রাকচার সাবস্ট্রাকচারের যে এসেনশিয়াল পার্ট সেটাকে প্লিন্ট বলা হয় কারণ এই যে লিন্টেল চাজা কর্নিস পেরাপিট এইগুলো সব হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার পার্ট সুপারস্ট্রাকচার বলতে মাটির উপরে যে স্ট্রাকচারটা দেখা যায় সেটাকে বলে সুপারস্ট্রাকচার আর সাবস্ট্রাকচার বলতে মাটির নিচে ফাউন্ডেশন আর প্লিন্ট এই দুটো নিয়ে সাবস্ট্রাকচারটা তৈরি করে ঠিক আছে ফাউন্ডেশন আর প্লিন্ট এটাকে নিয়ে সাব ফাউন্ডেশন আর প্লিন্ট এটা নিয়ে সাবস্ট্রাকচারটা তৈরি হয় ঠিক আছে তো সাবস্ট্রাকচারের পাত হচ্ছে প্লিন্ট হলো নেক্সট क्वेश्चन যেটা আছে দা বিল্ড দা বিল্ডিং এ বিল্ডিং ইউনিট উইথ কলাম বিম নেটওয়ার্ক উইথ ইন্টেরিয়র লোড বিয়ারিং ওয়াল ইজ কলড ফ্রেম স্ট্রাকচার ঠিক আছে কলাম বিম নেটওয়ার্ক যদি থাকে কোন একটা বিল্ডিং এ সেটাকে বলে ফ্রেম স্ট্রাকচার যেটা দিকে কলাম আর বিম দিয়ে লোডটা কিন্তু আমার ফাউন্ডেশনে যায় ঠিক আছে স্ল্যাব থেকে বিম বিম থেকে কলাম কলাম থেকে সয়েল সয়েল কলাম থেকে ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন থেকে সয়েল এইভাবে লোডটা ট্রান্সফার হয় নেক্সট দা ভার্টিক্যাল এনক্লোজার ইন এ বিল্ডিং ডিফাইনিং ভেরি ভেরিয়াস পার্ট অফ ফ্লোর এরিয়া অন দা বেসিস অফ ফাংশন ইউটিলিটি এন্ড প্রোটেকশন ভার্টিক্যাল এমন একটা জিনিস যেটা আমাদেরকে প্রোটেকশন দেয় সেটা হচ্ছে ওয়াল তোমরা জানো দেওয়াল যেটাকে বলি নেক্সট যে क्वेश्चन আছে টু কাউন্সিল জাংশন অফ রুফ এন্ড ওয়াল ভার্টিক্য
ঘিরে দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় কি তিন ফুট বা চার ফুট যতটা তুলে দেওয়া হয় দেওয়ালটা তৈরি করা ওটাকে বলে প্যারাপেট ওয়াল এটা জেনারেলি গার্ড ওয়াল হিসেবে ইউজ করা হয় কারণ কি যাতে বাচ্চারা না পড়ে যায় ছাদ থেকে সেই জন্য এটা তৈরি করা হয় নেক্সট যেটা হচ্ছে দা হরাইজেন্টাল মেম্বার অর এলিমেন্ট অফ দা বিল্ডিং দ্যাট ডিভাইস ইটস হাইট টু জেনারেট মোর ইউটিলিটি স্পেস ইজ কলড তো জানো মাথার উপরে যেটা থাকে সেটাকে স্ল্যাব বলা হয় তো এই হরাইজেন্টাল মেম্বারটাকে আমি কি বলবো স্ল্যাব বলবো তারপর নেক্সট হচ্ছে দা হরাইজেন্টাল মেম্বার ওই সেম জিনিস অবব দেওয়া হয়েছে প্রোটেকশন এন্ড ট্রেস মাথার উপরে ছাদটাকে তো এটাকে স্ল্যাবই বলবো সেম স্ট্রাকচার বেসিক্যালি কনসিস্ট অফ টু টাইপস অফ মেম্বার ওনলি ফর ট্রান্সমিটিং ট্রান্সভার্স লোড আর একটা হচ্ছে কি অ্যাক্সিয়াল লোড তো অ্যাক্সিয়াল কম্প্রেশন ভার্টিক্যালি লোড হবে অ্যানসারটা এটা একটা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস ছিল দা মেম্বার ট্রান্সমিটিং দা লোড অফ দা পার্ট অফ অ্যাবাউ ওপেনিং আন্ডার দা সিলিং ইজ ফর ইজ কল লিনটেল মানে ওপেনিং এর উপরে যে লোডটা থাকে ওপেনিং বলতে দরজা জানলার উপরে যে ব্রিক ওয়ার্কের লোডটা থাকে সেই লোডটাকে ট্রান্সফার করার জন্য কি যা হয় সেই লোডটাকে ট্রান্সফার করার জন্য লিনটেল প্রোভাইড করা হয় ঠিক আছে সেই লোডটাকে ট্রান্সফার করার জন্য লিনটেল প্রোভাইড করা হয় যেটাকে লিনটেল বিল বলে ঠিক আছে তো এরকম হয় ধরুন সুবিধা আঁকি যদি এটা হচ্ছে ধরো আমার ওপেনিং দরজা বা জানলা এই দরজা জানলার ঠিক ওপরে এরকম একটা বিম প্রোভাইড করা হয় ঠিক আছে দরজা জানলার উপরে এরকম একটা বিম প্রোভাইড করা হয় কেন করা হয় দরজা জানলার উপরে যে আমার ব্রিক ওয়ার্কটা আছে তার লোডটাকে যাতে আমার কার ওপরে এসে না পড়ে এরকম একটা ব্রিক ওয়ার্ক থাকে ব্রিক ওয়ার্ক বলতে ইটের গাবনি থাকে এরকম ইটের গাবনি থাকে তো এই ইটের গাবনির লোডটা যাতে আমার দরজা জানলার উপরে এসে না পড়ে দরজা জানলার উপর এসে পড়ে কি হবে দরজা জানলাটা ভেঙে যাবে সেই জন্য এরকম কি প্রোভাইড করা এরকম আমার ফাউন্ডেশন সামনে <laughs> তারপর হচ্ছে এক্সপ্লেন লোড বিয়ারিং ফ্রেম বা কম্পোজিট লোড বিয়ারিং স্ট্রাকচার বলতে এমন একটা স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচারের লোডটা আমার ওয়াল দিয়ে ওয়াল দিয়ে আমার কি করবো ওয়াল দিয়ে ট্রান্সমিট হয়ে ফাউন্ডেশনে যাবে ঠিক আছে আর ফ্রেম স্ট্রাকচার বলতে লোডটা আমার ভিম কলাম নেটওয়ার্ক দিয়ে ট্রান্সফার হবে আর কম্পোজিট স্ট্রাকচার হলে দুটোই মানে ওয়াল দিয়েও ট্রান্সফার হবে তার সাথে সাথে আমার কি তার সাথে সাথে আমার ইয়েটাও থাকবে কি থাকবে আমার ভিম কলাম নেটওয়ার্কও থাকবে সেটাকে বলবো আমি কি কম্পোজিট মিশিয়ে তারপর হচ্ছে স্টেট ব্রিবলি দা ফাংশন অফ ফলোইং আইটেম ফলোইং আইটেম গুলো আমার কি বলতে বলেছে ফলোইং আইটেম গুলো আমাকে ফাংশন বলতে বলেছে মানে কাজ তো ফাউন্ডেশনের কাজ ফাউন্ডেশনের কাজ তোমরা সবাই জানো যে ফাউন্ডেশনের কাজ হচ্ছে আমার স্ট্রাকচার আর স্টেবিলিটি দেওয়ার স্ট্রাকচারকে আমার যে উপর থেকে যে লোড আসছে সুপার স্ট্রাকচার লোডটাকে আমার কি ট্রান্সফার করে দেওয়া তো এটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনের কাজ তারপর হচ্ছে নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্লিন্ট প্লিন্ট কি না প্লিন্ট হলো এক ধরনের ওয়াল বা প্লিন্ট একটা হচ্ছে লেভেল যেখানে আমার কি হয় গ্রাউন্ড লেভেলকে আর গ্রাউন্ড ফ্লোর লেভেলকে আলাদা করে ঠিক আছে এবং লোডটাকে কি করে ডিস্ট্রিবিউট করে টু ডিস্ট্রিবিউট দা লোড অফ দা কলাম ওভার দা ফাউন্ডেশন ইভেন্টলি লোডটাকে আমার কলাম থেকে ফাউন্ডেশন ইভেন্টলি ট্রান্সফার করতে সাহায্য করে ক্লিন ওয়াল ওয়াল তো জানো যেমন ওয়াল কি কাজ করে ওয়াল হচ্ছে আমার একটা প্রোটেকশন বাইরে থেকে বাইরের জল বৃষ্টি ঝড় যাতে ঘরের মধ্যে না আসে সেই জন্য ওয়াল প্রোভাইড করা হয় তারপর হচ্ছে প্যারাপেট ওয়াল প্যারাপেট ওয়ালটা কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে প্যারাপেট ওয়ালটা একটা গ্লাস রেল হিসাবে ইউজ করা হয় যাতে বাচ্চা বা কোনো ছেলে ছাদ থেকে না পড়ে যায় ভিম ভিম তো জানো ভিম আমার জেনারেলি স্ল্যাবের বড় যদি আমার রুম হয় তো বড় যে রুপ স্ল্যাবটা হয় সেই রুপ স্ল্যাবটাকে ডিভাইড করার জন্য ভিম ইউজ করা হয় লোডটাকে আমার ট্রান্সফার করতে সাহায্য করে কি দুটো পাটে ভিম লোডটাকে ভাগ করে দেয় সেই জন্য ভিম ইউজ করা হয় জেনারেলি সাপোর্ট মানে বিল্ডিং ফ্লোরে যে ওয়েটটাকে সেটাকেই সাপোর্ট করে ভিম এবং লোডটাকে ফ্রেমওয়ার্কে ট্রান্সফার করতে সাহায্য করে ভিম থেকে লোডটা কলামে যায় এবার কলাম কলামের কাজ জানো যে সুপারস্ট্রাকচার লোডটা আসছে সেই কলাম কি করে সেই সুপারস্ট্রাকচার লোডটাকে ফাউন্ডেশনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে তো এইগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের কাজ এই প্রত্যেকটা জিনিসের কাজ আমার এই পিডিএফে আছে এটা গেল তিন নম্বর তো এগুলো ইয়ার সলভে পিডিএফে সব কিছুই আছে নেক্সট হচ্ছে কি না নেক্সট হচ্ছে হোয়াট আর দা বেসেস অফ রক ক্লাসিফিকেশন রককে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাস করি বেসটা কি রককে আমরা কিসের বেসিস এর ক্লাসিফাই করি তো রককে জেনে আনি কিভাবে রকটা তৈরি হয়েছে তার বেসিসে ভাগ মানে রকটা কিভাবে তৈরি হলো তার বেসিস আমরা রকটাকে ক্লাসিফাই করি অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রসেসেস দ্যাট রেজাল্টেড ইন্ডিয়ার 
ব্রিফলি ইলাস্ট্রেশন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ রক এট লিস্ট ওয়ান एग्जांपल তোমরা জানি রক তিন রকম বললাম একটা হলো সেডিমেন্টারি রক একটা হলো ইগনিয়াস রক আর একটা হলো মেটামরফিক রক সেডিমেন্টারি রকের एग्जांपल স্যান্ডস্টোন দিতে পারো ইগনিয়াস রকের एग्जांपल গ্রানাইট দিতে পারো আর মেটামরফিক রকের एग्जांपल স্লেট দিতে পারো মার্বেল দিতে পারো ঠিক আছে হোয়াট আর দা রিকয়ারমেন্টস অফ গুড বিল্ডিং স্টোন একটা গুড বিল্ডিং স্টোনের রিকয়ারমেন্ট কি হবে স্ট্রেন্থ ভালো হবে স্ট্রেন্থ ঠিকঠাক হবে ডিউরেবিলিটি হবে হার্ডনেস থাকবে টাফনেস থাকবে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি 2.4 থেকে 2.8 এর মধ্যে হবে তারপর ড্রেসিং করা যাবে অ্যাপিয়ারেন্সটা ভালো হবে সিজনিং হবে ওয়ার্কেবিলিটি ঠিকঠাক হবে কস্ট অফ ইকোনমিক্যাল হবে সেগুলো হচ্ছে আমার কি আমার একটা গুড বিল্ডিং স্টোন রিকয়ারমেন্ট এই গুড বিল্ডিং স্টোন রিকয়ারমেন্টটা তোমাদের কিন্তু পরীক্ষার ব্রড কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট রাইট দা শর্ট নোটস অফ দা ফ্লোইং সো ড্রেসিং অফ স্টোন কোয়ারিং অফ স্টোন আর আর্টিফিশিয়াল এটা কিন্তু তোমাদের রিডিউস সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে ড্রেসিং অফ স্টোন আর কোয়ারিং অফ স্টোনটা পুরোপুরি কেটে দিয়েছে তোমরা যদি দেখতে চাও তাই আমার মতে পড়ার দরকার নেই এখানে দেখতে পাবে এটা কোয়েরিং আর ড্রেসিং মেথড এটা পুরোপুরি কেটে দিয়েছে তাই আমার মতে যে পড়ার দরকার নেই তবু আমি নোটসে অ্যাড করে দিয়েছি তো চাইলে তোমরা দেখতে পারো এই সমস্ত যে আমি ইয়েটা করাচ্ছি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক সেন্স কি এটা কিন্তু নোটসে প্রোভাইড করে দেবো বড় নোটস গুলো দেবো না বড় নোটস গুলো পেট ব্যাচে দেওয়া হবে তো পেট ব্যাচে যারা আছে তাদের সাথে একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আমি যতটা পারবো তোমাদেরকে ফ্রিতে প্রোভাইড করার চেষ্টা করব ইউটিউবটা ফলো করলেই তোমরা কিন্তু ভালো করে ক্লাস করে যেতে পারবে ঠিক আছে আর ভালো মার্কস পেতে গেলে তাহলে কিন্তু তোমরা কিন্তু আমার কাছ থেকে পেড নোটসটা কিনে নিতে পারো সাই পেড নোট দেড়শো টাকা পার সাবজেক্ট ইয়ার সলভ একসাথে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল আর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন পেয়ে যাবে তিনশো টাকা পার সাবজেক্ট ইয়ার সলভটা অবশ্যই না কারণ তোমাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সাবজেক্টটা কিন্তু ছোট নয় বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সাবজেক্টটা কিন্তু অনেকটাই বড় কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর বিল্ডিং বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিএমসি এই যে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনের সাবজেক্টটা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল আর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল এই বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন যে পরীক্ষাটা তোমাদের কিছুদিন পর আছে সেটার জন্য তোমাদের কিন্তু ইয়ারসল ভালো করে করতে হবে তাছাড়া কিন্তু কমন পাবে না কারণ অনেক জিনিস আছে সিলেবাসটা অনেক বড় বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের ঠিক আছে আর যদি কেউ এমসি কেউ নোট নাও একশো টাকা পার সাবজেক্ট ফুল নোট একশো টাকা পার সাবজেক্ট আর ভিডিও কোর্স তিনশো নিরানব্বই টাকা পার সাবজেক্ট তার সাথে যদি কেউ ফোর্থ সেমিস্টার জন্য এনরোল করতে চাও জুলাই দশ তারিখ থেকে ক্লাস হবে এই নাম্বারে এনরোল করতে পারো নাইন ফাইভ নাইন ঠিক আছে এটা গেল দু হাজার ষোলো দু হাজার ষোলোতে এই কোয়েশ্চেনগুলো ছিল নেক্সট ডেতে চলে যাবো সেটা হচ্ছে দু দু হাজার সতেরো তে যে কোয়েশ্চেন গুলো এসেছিল প্রথম যে কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ যে স্যান্ডস্টোন ইজ এ মেটামরফিক রক স্যান্ডস্টোন কখনোই মেটামরফিক নয় এখনই কিছুক্ষণ আগে বললাম স্যান্ডস্টোন হচ্ছে আমার সেডিমেন্টারি রক তাহলে এইটা হচ্ছে আমার কি এটা হচ্ছে একটা ভুল স্টেটমেন্ট এটা হচ্ছে ফল স্টেটমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট পিক জামা ইজ স্লাইডলি ওভার বান্ডলি পিক জামা স্লাইডলি ওভার বান্ড নয় একদম টাফ ওভার বান্ডলি মানে অনেকটা মোস্টলি ওভার বান্ডলি মোস্টলি ওভার বান্ড ব্রিক এর নামই হচ্ছে আমার কি পিক জামা ঠিক আছে মোস্টলি ওভার বান্ড ব্রিক এর নামই হচ্ছে আমার কি পিক জামা ঠিক আছে এখানে লিখে দেওয়া আছে জামা ব্রিক ইজ প্রডিউস ডিউ টু ওভার দেখলি ওইটাকেই পিক জামা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো স্লাইডলি নয় কখনোই এটা হচ্ছে ওভারলি ওভার বান্ডলি কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাপমাত্রা ইয়ে করা হয় সেটাও লিখে দেওয়া আছে এখানে ঠিক আছে আটশো থেকে নশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ব্রিক লিঙ্কে প্রস্তুত করে সমস্ত জিনিস এই ডিটেলসটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো যেটা আছে সেই পার্টটা বললাম নেক্সট যেটা আছে আমাদের কি আছে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন এ পাক মিল ইজ ইউজ ফর মোল্ডিং দ্য ব্রিক আর পাতমিলকে মোল্ডিং করার জন্য ইউজ করা হয় না এটা একটু ভুল কথাটা পাতমিলকে যেখানে মেশানোর জন্য পাতমিলকে মোল্ডিং করার জন্য ইউজ করা হয় না মোল্ডিং কথাটা ভুল মিডিং করার জন্য পাতমিলটাকে ইউজ করা হয় সেখানে ডিফারেন্ট প্রসেস গুলো লেখা আছে যে কি কি প্রসেসে ইট তৈরি হয় তো সেই পাতমিল দেখো লেখা আছে এ পাতমিল ইজ এ মেশিন ইন হুইচ ক্লে অর আদার ম্যাটেরিয়ালস আর মিক্স ইন্টু প্লাস্টিক স্টেপ মানে মিক্স করার জন্য ইউজ করা হয় নিডিং জলাই মালাই মিক্সিং করার জন্য ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো পাতমিল পাতমিল ইজ এ ठीकारिंग कंक्रीटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट
এই যে এরকম যদি স্লাম হয় তাহলে এটাকে টু স্লাম বলে এটাকে জিরো স্লাম বলে এটাকে কোলার স্লাম বলে এটাকে সিয়ার স্লাম বলে ঠিক আছে এই ডিফার এই চার ধরনের স্ল্যাম হয় ঠিক আছে তো এটা কংক্রিটের একটা টেস্ট যেটা কংক্রিট টেকনোলজিতে তোমরা হয়তো পড়েছো বা এটা থেকে কংক্রিট টেকনোলজি কিন্তু তোমাদের পড়তে হয় কোশ্চেন আসবে খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ বাল্কিং অফ স্যান্ড ইজ অপটেন বাই অ্যাডিং ফোর পার্সেন্ট ওয়াটার বাই ওয়েট এটাও একটা ফল স্টেটমেন্ট ফর্টি ওয়াটার নয় ওয়াটারটা হচ্ছে ফোর থেকে ছ পার্সেন্ট চার থেকে ছ পার্সেন্ট ওয়াটার দিলে সেই সময় ম্যাক্সিমাম বাল্কিং অফ স্যান্ড হয় বাল্কিং অফ স্যান্ড কিনা স্যান্ডে যদি জল পড়ে না তাহলে তার ভলিউম বেড়ে যায় এই যে ভলিউম বাড়া ফেনোমেন হয় এটাকে বলা হয় বাল্কিং ইন স্যান্ড ঠিক আছে দা ইনক্রিজ অফ ইনক্রিজ ইন ভলিউম অফ স্যান্ড ডিউ টু ইনক্রিজ ইন ময়েশ্চার কন্টেন্ট ইজ নোন অ্যাজ বাল্কিং অফ স্যান্ড মানে বালির মধ্যে যদি জল পড়ে তাহলে বালিরটার ভলিউম যে বেড়ে যায় এটাকে বলা হয় বাল্কিং অফ স্যান্ড বাল্কিং অফ স্যান্ড ইজ ম্যাক্সিমাম অ্যাট ফোর টু সিক্স পার্সেন্ট ইন ময়েশ্চার কন্টেন্ট চার থেকে ছয় ময়েশ্চার কন্টেন্ট যখন থাকে তখন বাল্কিং অফ স্যান্ডটা আমার ম্যাক্সিমাম হয় ঠিক আছে তাহলে এটাও একটা কি তাহলে ফল স্টেটমেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেনটাই আমরা চলে যাব তোমরা দেখবে যাতে ওপরের দিকে কেন থাকে যখন গাবনি করা হয় তখন ব্রিকটাকে উল্টো করে যায় না সোজা করেই দেয় কেন দেয় যাতে করে আমার যে মোটরটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে মোটর বলতে সিমেন্ট আর বালির যে মিশ্রণটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে একটার পর একটা ব্রিক যাতে গুড বন্ডিং করতে পারে গুড বন্ডিং এর জন্য অপরের দিকে থাকে ফ্রকটা ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে লো হিট সিমেন্ট ইজ সুটেবল ফর মেকিং থিন কংক্রিট এটাও ফল লো হিট সিমেন্ট কিসের জন্য ইউজ করা হয় লো হিট সিমেন্ট ম্যাসিভ স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য ইউজ করা হয় মানে যেগুলো ড্যাম তারপর ব্যারেজ এইগুলো তৈরি করার জন্য ফুটিং বড় বড় ফুটিং এগুলোর জন্য কি করা হয় লো হিট সিমেন্ট ইউজ করা হয় ঠিক আছে কোন কেমিক্যাল প্ল্যান্ট কোন ফ্যাক্টরি এগুলো তৈরি করার জন্য লো হিট সিমেন্ট ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো সেটা ইউজ করা হয় এটা একটা ফার্স্ট স্টেটমেন্ট তাহলে থিন স্ট্রাকচার নয় ম্যাসিভ কমপ্লিট স্ট্রাকচার ঠিক আছে এই জন্য ইউজ করা হয় তো নেক্সট হচ্ছে প্লাইউড ইজ মিড ফ্রম টিকুড অনলি এটা ঠিক নয় শুধুমাত্র টিকুড থেকে প্লাইউড তৈরি করা যায় না আরো অনেক রকমের উড আছে হার্ড উড সফট বা বিভিন্ন উডের কম্বিনেশন সেখান থেকে প্লাইউড তৈরি করা হয় হার্ড উড বলতে ম্যাপেল ও টিক এগুলো থেকেও কিন্তু আমার কি তৈরি করা হয় প্লাইউড তৈরি করা যেতে পারে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ফিলার লেসেন দা কস্ট অফ পেন্ট এটা আগের ইয়েতেও এসেছিল অবভিয়াসলি ফিলার আমার পেন্টের কস্টে কমে যায় এটা ট্রু স্টোন ম্যাসনডি ইজ মোর ফায়ার রেজিস্টেন্স দ্যান ব্রিগ ম্যাসনডি এটা একটা ফলস স্টেটমেন্ট বললাম যে ব্রিগ ম্যাসনডি আমার কি হয় ব্রিগ ম্যাসনডি হচ্ছে মোর ফায়ার রেজিস্টেন্স দ্যান স্টোন ম্যাসনডি এটা আগের বছরও এসেছিল প্রিভিয়াস ইয়েসে দেখলাম তো এগুলো ছিল ট্রু অ্যান্ড ফলস নেক্সট যেগুলো আমরা থাকবে সেগুলো হচ্ছে আমার কি এমসিকিউ রেড কালার ইজ ইম্প্যাক্টেড ইন ব্রিগ ডিউ টু রেড কালার কালারটা কিসের জন্য আসে ব্রিকের মধ্যে ব্রিকের মধ্যে কালারটা যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমার আয়রন অক্সাইডের জন্য ঠিক আছে আরো কম্পোনেন্ট আছে সিলিকা সিলিকা সব থেকে ম্যাক্সিমাম থাকে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট সেটা কি জন্য দেওয়া হয় না সিলিকা এই জন্য দেওয়া হয় যাতে আমার ক্র্যাকিং না আসে ব্রিকের মধ্যে ক্র্যাকিং সিঙ্কিং ক্র্যাক বলতে ফাটল যাতে না আসে তার জন্য সিলিকা দেওয়া হয় আর সিলিকা এটা কি করে না সিলিকা আমার সেফটা দেয় ব্রিকটাকে সিলিকা আর যে কম্পোনেন্টটা আছে এখানে এক্সাম্পল লাইম লাইম পিসের লাইমটা হচ্ছে যাতে লাইম বলতে চুন টাইপের জিনিস এইটার পার্সেন্টেজটা হচ্ছে যেন পাঁচ পার্সেন্টের বেশি আমার লাইম না থাকে ঠিক আছে তো এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট আমার আছে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড কি করে না ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড বা ম্যাগনেসিয়া যেটা থাকে সেটা আমার সিঙ্কেজটাকে কমিয়ে দেয় ঠিক আছে সিঙ্কেজ মানে ভলিউম চেঞ্জটা কমিয়ে দেয় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তো এই ডিফারেন্ট যে জিনিসগুলো বললাম ব্রিকের যে কোনটার কি কাজ সেগুলো কিন্তু আমি আমার ইয়ার সলভের নোটসে কিন্তু দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমাদের পড়তে সুবিধা হয় যে কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতে পারে তো দেখতে পাচ্ছ কম্পোনেন্টস অফ গ্রুপ দেয় স্লিক কি কাজ অ্যালুমিনিয়ার কি কাজ কত পার্সেন্টেজ থাকে লাইমের কি কাজ আয়রন অক্সাইডের কি কাজ ম্যাগনেসিয়া বা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে কি কাজ সমস্ত কিছু কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে তো তোমরা চাইলে দেখতে পাবো নেক্সট নেক্সট আমাদের যেটা আছে ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ ইনগ্রিডিয়েন্ট ইন সিমেন্ট ইজ দ্যাট অফ সিমেন্টে কোনটা বেশি থাকে তো সিমেন্টে অলরেডি বললাম সিমেন্টটা সব থেকে বেশি থাকে লাইনটা ঠিক আছে সিমেন্টে লাইন বেশি থাকে তারপর সিলিকা তারপর অ্যালুমিনা তারপর আয়রন অক্সাইড ঠিক আছে এই প্রপোর্শনে থাকে গ্রানাইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ বললাম কিছু কোন আগে গ্রানাইট হচ্ছে ইগনিয়াস রকের এক্সাম্পল তারপরে নেক্সট যেটা আছে নেক্সট যেটা আছে
বাল্কিং অফ স্যান্ড ইস কজ ডিউ টু বাল্কিং অফ স্যান্ড কেন হয় বললাম যে জল যদি পাই মানে সারফেস ময়েস্টার যদি পাই তাহলে আমার কি হয় স্যান্ডের ভলিউমটা ইনক্রিজ করে যায় এটাকেই বলা হয় বাল্কিং অফ স্যান্ড তাহলে কার জন্য হয় সারফেস ময়েস্টার এ ব্যাড লিমিট সিমেন্ট কংক্রিট রেজাল্ট ইন ব্যাড লিমিট সিমেন্ট কংক্রিট যদি থাকে তাহলে কি হবে বাল্ক লিমিট সিমেন্ট কংক্রিট যদি ইউজ করা হয় তাহলে হানি কমবিং হয়ে যাবে মৌমাছির চাকের মতো একটা কম্বিনেশন আসবে হানি কমবিং যেটাকে বলে ঠিক আছে সিজনিং অফ কেম্বার ইজ এসেনশিয়াল টু রিমুভ সিজনিং অফ কেম্বার কেন করা হয় যাতে ওই কিম্বারটা থেকে স্যাপ মানে ময়েশ্চারটা রিমুভ করা যায় মানে জল ওয়াটারটা রিমুভ করা যায় সেজন্য সিজনিং করা হয় তারপর হচ্ছে দা ব্রিক লেট উইথ ইজ লেন্থ প্যারালাইজ টু দা ফেস অফ দা ওয়াল ব্রিককে যদি লেন্থের সাথে প্যারালাইজ টু দা ফেস অফ দা ওয়াল করায় তখন সেটাকে কি বলে তখন সেটাকে বলা হয় আমার স্ট্রেচার আর যদি ব্রেডটাকে প্যারালাইজ রাখা হতো লেন্থটাকে প্যারালাইজ না রেখে ব্রেড মানে চওড়াটাকে প্যারালাইজ রাখা হতো তখন সেটাকে বলতো হেডার ঠিক আছে তখন সেটাকে বলতো হেডার স্ট্রেচার আর হেডার যদি এখানে ব্রেড কথাটা থাকতো তাহলে হয়ে যেত হেডার लाइन আর হাইড্রোলিক লাইম আর একটা আছে হাইড্রোলিক লাইম যে জন্য ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে মর্টার বা মেশনরি কনস্ট্রাকশন ইউজ করা হয় নেক্সট যেটা আছে স্লাম টেস্ট ফর কংক্রিট ইজ ক্যারেড আউট টু ডিটারমাইন কিছু কোন আগেই বললাম ওয়ার্কিবিলিটির জন্য স্লাম টেস্ট করা হয় দা প্রসেস অফ রিডিউসিং দা ময়েশ্চার কন্টেন্ট অফ টিম্বার কিছু কোন আগেই বললাম টিম্বার থেকে যে জলটা ভার করে নেওয়ার প্রসেস ওটাকে সিজনিং অফ টিম্বার বলে প্লাস্টার অফ প্যারিস ইজ অবটেইন বাই হিটিং প্লাস্টার অফ প্যারিস কি দিয়ে তৈরি করা হয় জিপসাম দিয়ে তৈরি করা হয় আর ইন রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিং দা ড্যাম প্রুফ কোর্স ইজ জেনারেলি প্রোভাইডেড এট দা প্লিন লেভেল क्षेत्र এক্ষেত্রে তিন দিন ক্লাস হবে আর পাঁচ দিন কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে ডিপিপি দিয়ে ক্লাস হবে মানে উইক লং তোমাদের ক্লাস চলতেই থাকবে ঠিক আছে আর যদি কেউ ড্রপ আউট থাকো মানে পাস আউট তাদের জন্য সাড়ে তিনশো টাকা ফিজ রাখা হয়েছে ঠিক আছে তো ওই হলো ব্যাপার তো আমরা দু হাজার সতেরো কোয়েশ্চেন দেখে দিলাম দু হাজার সতেরোতে যে আদার্স যে ইনফরমেশন অ্যাডিশন ইনফরমেশন সেগুলো কিন্তু সব দেওয়া আছে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের সাথে অ্যাডিশন যেমন লাইম স্টোনটা বললাম ক্যালকুলেস মেটেরিয়াল আদার্স যে ইনফরমেশন গুলো বললাম সেগুলো কিন্তু পিডিএ ব্যাক করেছে এটা হচ্ছে স্ট্রেচার কোচ দেখতে পাচ্ছি এটাকে হচ্ছে স্ট্রেচার কোচ বলা হয় আর এই হেডার কোসে ডেফিনেশন এটা দেওয়া আছে দেখে নিলাম মডুলার ব্রিকে সাইজ স্ট্যান্ডার্ড সাইজ বললে কত হয় নমিনাল সাইজ বললে কি হয় নন মডুলার ব্রিকে সাইজ কত হয় ঠিক আছে তারপর আমি যেটা পড়লাম ফ্যাট লাইন কিসের জন্য ইউজ করা হয় হোয়াইট ওয়াশিং আর প্লাস্টিং এর কাছে হাইড্রোলিক লাইন কিসের জন্য ইউজ করা হয় তো डिफरेंट डिफरेंट যে এক্সট্রা অ্যাডেড এগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অ্যাড করেছে সিজনিং অফ টিম্বার কাকে বলে সিজনিং অফ টিম্বার কেন করি কি কি পদ্ধতিতে সিজনিং অফ টিম্বার করা হয় এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট মানে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস এর জন্য ন্যাচারাল সিজনিং আর্টিফিশিয়াল সিজনিং বয়লিং সিজনিং পরীক্ষা আসতেই পারে এগুলো থেকে এতগুলো সিজনিং করা হয় তারপর যেটা পড়লাম জিপসাম থেকে কিভাবে আমাদের কি করা হয় জিপসাম থেকে আমাদের যে প্লাস্টার অফ প্যারিস তৈরি করা এই যে রিয়াকশনটা সিএ সিও থ্রি সমান সিএ প্লাস সিও টু তো এইগুলো হচ্ছে জিপসামের ইয়েটা তারপর হচ্ছে ড্যাম প্রুফ কি বললাম ড্যাম প্রুফ কোর্স এমন একটা কোর্স যেটা আমার ক্লিন লেভেলে প্রোভাইড করা হয় যাতে আমার ময়েশ্চারটা ওপরে না উঠতে পারে ঠিক আছে ময়েশ্চারটা যাতে আমার ফ্লোর লেভেলে না আসে এটাকেই বলা হয় ড্যাম প্রুফ কোর্স তো এটা একটা ক্রস সেকশনাল ভিউ দেওয়া হয়েছে ড্যাম প্রুফ কোর্স ডিপিসি ডিপিসি ফুল ফর্ম আসতেই পারে ঠিক আছে ড্যাম প্রুফ কেন প্রোভাইড করা হয় সেটা লিখে দেওয়া হয় ঠিক আছে কোথায় প্রোভাইড করা হয় ক্লিন লেভেলে প্রোভাইড করা হয় সেটাও কিন্তু মেনশন করে দিই তো এই ছিল আমাদের দু হাজার পনেরো দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার সতেরোর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল এবং বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এই দুটো সাবজেক্টের ডিটেলস এম সি কিউ ফিল ইন দা প্ল্যান শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন ভেরি শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন সলিউশন তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর লাইক করো আর কোনো ডাউট থাকলে কমেন্ট করো আর পেট ব্যাচের নোটস নিতে চাইলে আমার কাছে এই নাম্বারে এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে পেট ব্যাচের নোটসের জন্য নাইন ফাইভ নাইন থ্রি আর এনরোল করতে চাইলে ফোর্থ সেমিস্টারের জন্য এই নাম্বারে এনরোল করবে ফোর্থ সেমিস্টারের জন্য ঠিক আছে আর পেট ব্যাচের ভ্যালু কমিয়ে দিয়েছি অলরেডি কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস আর বিল্ডিং ম্যাচের দুটো সাবজেক্টের ফুল ইয়ার সব পেয়ে যাবে তিনশো টাকায় ঠিক আছে আর জিলেট ব্যাচে জয়েন করতে চাইলে চারশো টাকা মান্থলি ফিজ সেম ফিজার্জ জয়েন করতে পারে ঠিক আছে তো আজকে ক্লাসে এ
বেস্ট ফিচার ফর দা এক্সাম আর আগের ভিডিওটা যারা দেখো নি কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়ালস ফাইল এন্ড ভিডিওটা তোমরা দেখে নিও 